এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ কাকু এই নাও তোমার জল খাওয়ার কি ব্যাপার তোকে খুব হাসি খুশি লাগছে আরে দেখো না গদাইটা যে এক একটা কাণ্ড করে না এক এক সময় রাগও হয় আবার এক সময় হাসিও পায় তা ঠিক বলেছিস তবে কি জানিস গদাইটা আছে বলে এই বৃদ্ধাশ্রমে হাসি ঠাট্টাটা কিন্তু এখনো বেঁচে আছে সেটা তুমি মন্দ বলনি কারণ আমি তো যে ঘরেই ঢুকি হয় মন খারাপ না হলে শরীর খারাপ সত্যি আমি না হয় বিয়ে থাক করিনি সংসার বলতে কিছুই নেই এই একটি সঙ্গী পাওয়ার আশায় আমি এই বৃদ্ধাশ্রমে এসে রয়েছি কিন্তু ওরা তো সব সাংসারিক মানুষ ওরা এখানে পড়ে রয়েছে কেন এক একজনের এক এক সমস্যা জানো সেসব বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে আই শোন না এখন তো একটু এখানে বস আমি এই একটু শুনি কার কি সমস্যা আমার সমস্যা শুনতে খুব ভালো লাগে আই বস হ্যাঁ আমি পাগল হচ্ছি তো কারোর ঘরে এখনো জলখাবার পৌঁছায়নি আমাকে পেলে না আস্তে চিবিয়ে খাবে আমি দৌড়ালাম জেঠু তোমার কাছে এখনো কবে নি এই নাও গদায় গরম চা পাঠিয়েছে চুমুক দাও কমে যাবে না না ও চা আমি খাবো না আমার ভালো লাগে না আচ্ছা তুমি ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন বলো তো चायर मध्य आंतरिकता श्रद्धा भलोबासा था सकाल विमारे সেবার সুগন্ধ যেটা অন্য কারো হাতে বানানো চাই আমি পাই না আর যেটা সকালবেলায় পেলে সারাটা দিন আমার ভালো যায় এখন ঘরে নতুন বই এসেছে তার হাতে চা খাওয়া অভ্যেস করতে হবে তো তা না হলে কে দেবে বলো নতুন বউ সে এইসব চায়ের মর্ম বোঝে তার তো সকালবেলায় ওই সব কীসব ফ্রুট জুস অমুক জুস তমুক জুস আর রাত্রির হলে বিলিতি জুস ঝিয়ের মতো এই বাড়িতে খেটে চলেছ আর তোমার বৌমাটি পটের বিবি হয়ে বসে আছেন ঘর শুনে বেলা শুরু করে দিলে তো তোমার সঙ্গে এক দণ্ড কথা বলার উপায় নেই যাই আমি ঠাকুর করে যাই না না শোনো আমার সব কথা তো এখন তোমার খারাপ লাগে সব মানে বুঝতে পারবে যখন আমি থাকব না আবার সে এক কথা কিন্তু জেঠু অশান্তি তো সব সংসারেই হয় তা বলে এই ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসাটা কিন্তু তোমার ঠিক হয়নি ছোট ছোট বিষয় নয় রে মা সে অনেক ঘটনা এটা কিন্তু তোমার কাছে আমি আশা করিনি বৌমা আর তোরই বাকি আকেল বলতো হ্যাঁ একটা পুরুষ মানুষ হয়ে তুই এতে মত দিলি মিঠুর বয়স এখন যথেষ্ট কম তাছাড়া আমরা যে ডিসিশনটা নিয়েছি সেটা ডাক্তারের পরামর্শেই নিয়েছি নেক্সট টাইম না হলে নেক্সট টাইম আবার কি নেক্সট টাইম মানে কি একটা বাচ্চার জন্ম দেওয়াটি কি চারটিখানি কথা তোর মার যখন প্রথমবার 
সন্তান হয় তখন বয়স ছিল আঠেরো বাবা তুমিও না সেই যুগ আর এই যুগ তাছাড়া আমি তো মডেলিং করি আর মা তো হাউস ওয়াইফ ছিলেন আরে মডেল করো সে ঠিক আছে আরে মডেলিং করে তাতে হয়েছে দেখি কি হয়েছে তাতে তোমার বউ মডেলিং করবে তার বাচ্চা হবে না তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন আমার সামনে না এখন একটা ব্রাইট ফিউচার আর তার মধ্যে বাচ্চা নিলে আমার ফিগারটা নষ্ট হয়ে যাবে নিকুচি করেছে তোমার ফিগার বাবা কি বলছো নাকি তুমি ঠিকই বলছি আমি এই তোমাদের এই রকম সব কাণ্ড কারখানার সঙ্গে থাকতে পারছি না আমি আর তোমাদের এখানে থাকবো না আমি আমি অন্য কোথাও চলে যাব আমি থাকবো না এখানে মা তুমি এই ঘরে ওই দিকে শৈলেন দা তো তারও সরে চেচাচ্ছে এখানে খাওয়ার পায়নি হাই ভগবান আমি তোমার গল্প শুনছি আর ওদিকে তাণ্ডব বেঁধেছে আমি আসিব চমা চা চা चाप हो जामिनल के तुलल कारो थे लिंक पासीना खूब बड़ एक चक्र पे क्या कर सारा पश्चिम बंगे এই একইভাবে দম্পতিরা কিডন্যাপ হয়ে যাচ্ছে সম্রাটবাবু আমাদের একটু বেরোতে হবে বুঝলেন চলুন চলুন উঠুন স্যারকে কথা দিয়েছি যে আট ঘন্টার মধ্যে স্পটে পৌঁছব চলুন 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 আমাদের তো আর রেস্ট নেবার সময় নেই রেস্ট পরে হবে পরে হবে এখন উঠুন উঠুন ঠিক আছে চলুন भेजे दिवी सर्षे भाव উপরে যাও জেটিমা তোমার ভাপা বানাবে বড়দের মতো কথা বলিস কেন রে যা বেরো যা তো কোনো যা যা আর শোন না কাঁচ কলাটা একটু বেশি করে দিস আর খেয়াল রাখিস যেন কেউ গন্ধ না পায় ইলিশ মাছ রান্না করবো তার আবার গন্ধ বেরোবে না তার আবার খোঁপা ইলিশ আচ্ছা আমি মাছ টাছ রান্না করতে পারবো না তাই না মাথায় এক গাদা সিঁদুর পরে ওই শয়তানটার সঙ্গে তো বেশ চল গোলা করতে পারিস সেই গন্ধটা চেপে রাখতে পারিস কি করে দুপুরে কটায় খেতে আসবেন বিল টুকা বলে দেবেন তেল ওই ডুবন্ত তেলে যদি ইলিশ ভেজে না খেয়েছি তো আমার নামও অমল চাটুর্য নয় ওই লোকটার সঙ্গে কি এত বকব করছিলি তুই আর বলিস না ইলিশ মাছ নিয়ে এসছে বলছে ভেজে দিতে এদিকে তার গন্ধ বেরোবে না এটি কি করে সম্ভব বল ওর গন্ধ আমি বার করব আর তোকেও বলি হারি তুই ওর সঙ্গে এত কথা বলিস কেন রা কি বলিস উনি এই বিদ্যাশ্রমটার মালিক চেয়ে চেয়ে পরে কথা বলে আমার সাথে আমি কথা বলবো না তারপর খেপে গিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিক আমি চাই আমি চাই তোকে তাড়িয়ে দিক দেখ তাড়িয়ে এই তুই কেমন মানুষ রে তুই চা সময় তাড়িয়ে দিক আর তারপর আমি কোথায় চাকরি জোটাবো তুই কেন চাকরি করবি চাকরি তো করবো আমি চাকরি করে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরব তুই উনুনে আছে বড় বড় বেগুন পুড়িয়ে দিবি সঙ্গে ফুল করে রুটি দিয়ে কপা কপ খাবো বেগুন পোড়ার আছে না আমি তোমাকে পোড়াবো আমাকে বলছে কিরম মেরে ঠাকুর কি তোরবুকে একটু প্রেম দেয়নি এখানে ধুলো তো থাক ধুলো তোকে আর ঝাঁট দিতে হবে না তুই যা বাবা সে যে গুজা করে ফিরছে কোথায় গেছিলে 
ওই একটু কাজে আমার তো চিন্তায় রাতের ঘুমই উঠে গেছে কেন কি হয়েছে উমা তুমি টিভিতে খবর দেখো না না তো কেন কি দেখাচ্ছে প্রতি এক মাস একদিন অন্তর এক জোড়া করে স্বামী স্ত্রী উধাও কিডন্যাপ হচ্ছে না খুন হচ্ছে পুলিশ কিচ্ছু জানতে পারছে না সে কি তো সাংঘাতিক খবর কাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে জানো কাদের যাদের বাবা অথবা মা বৃদ্ধাশ্রমে থাকে সে কি রে আমিও তো বৃদ্ধাশ্রমে আমার আর কিসের চিন্তা আমি তো বিয়েই করিনি আমার তো ছেলে মেয়েই নেই নয়তো তাদেরও তুলে নিয়ে যেত তুই এইসব ছাড় তুই যা আমাকে এক কাপ চা করে খাওয়া এই রাত্রি বেলা চা এখন ভাতের সময় হচ্ছে চুপ ও এ সব সময় শাসন করে সারাক্ষণ সব খবর শুনুন সেটা আমরা জানি আপনাকে ভালো করে জানি এবং সেটা নিয়ে আমরা তদন্ত করছি কি তদন্ত করছেন প্রতি এক মাস একদিন অন্তর অন্তর এক এক জোড়া দম্পতি গায়েব হয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে আমার ছেলে বৌমাকে নিয়ে ছ জোড়া দম্পতি গায়েব হয়ে গেল আপনি একটা কথা বলুন আপনার ছেলে বা বৌমা তাদের কি কোনো শত্রু ছিল ওদের সব থেকে বড় শত্রু তো আমি ছিলাম সেই জন্য তো আমি বৃদ্ধাশ্রমে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আর কে শত্রু ঠিক আছে ঠিক আছে বলছি আপনি আজকে আপনার বাড়ি ফিরে যান পুলিশ সব সময় সবার জন্য সমানভাবে কাজ করে মনে থাকবে হ্যাঁ বুঝেছি আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আপনার ছেলে খুঁজে পাক ওনাকে একটু এগিয়ে দাও বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো হ্যাঁ গো তোমার কি হলো এমনি করে বসে আছো কেন আর বলো না কাল রাত থেকে তপনবাবুর ছেলে আর বৌমা মিসিং আর পুলিশ এসে তপনবাবুকেই নিয়ে গেছে এক মিনিট এটা ওই বুড়োটা না যে গত তিন মাস ধরে দেব দেবো করে একটা টাকা দেয়নি আহ তমসা তোমার কথাবার্তাগুলো না বেশ হয়েছে ওর ছেলে ছেলে বউ মরেছে বেশ হয়েছে তমসা সাহস দেখো বুড়োর তিন মাস ধরে আমাদের ঘাড়ে চেপে গিলছে আমার এক এক সময় সন্দেহ হয় তুমি সত্যি মেয়ে মানুষ কিনা হ্যাঁ তা তো মনে হবেই তোমার চোখে তো একটাই মেয়ে এখন জবা তার পেছন 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 কারি ঘুর ঘুর করছো সে তো তবু মা হতে পেরেছে আর তুমি তো তাও পারোনি কি ওই অচেনা অজানা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ও যেভাবে সেবা করে আমার তো মনে হয় না তুমি নিজের বাবা মাকেও কখনো ওইভাবে সেবা করেছো বলে আর সেই জন্যই ওর কপালে স্বামীর সংসার কিচ্ছু জটে না ভালোই হয়েছে আমার মতো সংসার পেয়েও যদি হ্যাঁ বলুন অমল বাবু আমার হাজবেন্ড উনি এখন বাড়িতে নেই আপনার যে বলার আপনি আমায় বলতে পারেন অমল বাবুকে বলবেন এখানকার সমস্ত রেজিস্ট্রি খাতাপত্র নিয়ে ইমিডিয়েটলি থানায় যেন দেখা করেন কেন বলুন তো আপনারা যখন এই বৃদ্ধাশ্রমের মালিক তখন তো নিশ্চয়ই জানেন এখানকার আবাসিক মিস্টার তপন সান্যালের ছেলে এবং ছেলের বউ মিসিং হয়েছে গত রবিবার থেকে না এই বৃদ্ধাশ্রমের ব্যাপারে বৌদি কোনো খবরই রাখেন না তুই চুপ কর না আমি তো কথা বলছি হ্যাঁ তো তার জন্য আমরা কি করতে পারি ইনফর্ম ইনফর্ম করবেন দেখুন কে মিসিং হচ্ছে কি হচ্ছে এসব নিয়ে আপনারা আমাদের হ্যারেস করছেন কেন দেখুন এই বৃদ্ধাশ্রমে নতুন কোন বৃদ্ধ এলে বা হঠাৎ করে কোনো বৃদ্ধ চলে যেতে চাইলে থানায় ইমিডিয়েট ইনফর্ম করবেন বুঝেছেন বাকি যা করবো আমরাই করব বেশ স্যার কোথাও একটা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো নেই সে কি স্যার 
ভিতরে সব কটা জ্বালা ভাঙা হ্যাঁ কি বলছো কি কোন জ্বালা ভাঙা ভিতরে জ্বালা গুলো আপনাদের এখানে সিসিটিভি নেই ইমিডিয়েট সমস্ত সিসিটিভি লাগাতে হবে সব জায়গায় আর এটা এক মাসের মধ্যে করতে হবে বুঝেছেন শুনলি তো যাবা এবার থেকে তুই আর গদাই একটু সাবধানে থাকিস ওদের নিয়ে চিন্তা করবেন না ওদের যা বুঝবার আমরা বুঝে নিচ্ছি আর হ্যাঁ আর একটা কথা আপনি আপনার হাজব্যান্ড বা এখানকার কোনো আবাসিক শহর ছেড়ে যেতে হলে থানা ইনফর্ম করে যাবেন ঠিক আছে কথাটা মনে রাখবেন চলো হাঁ করে কি দেখছিস জানি যে কাজে যা আমি আবার কি করলাম এতদিন পরে হঠাৎ আমার করে মনে পড়েছে হ্যালো আমি বলছি গো হ্যাঁ সে তো বুঝতে পারছি তা হঠাৎ কি মনে করে তোমার ছেলে বড় বিপদে পড়েছে অনেকগুলো টাকার দরকার হ্যাঁ সেও তো বুঝতে পারছি তোমার ছেলের টাকার দরকার না হলে কি আর আমার কথা মনে পড়বে তিরিশ পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার মতো অত টাকা আমি কোথ থেকে পাবো আরে কিছু একটা ব্যবস্থা করো না কিছু বলতে আর কি হতে পারে ওই বাড়িটা আছে সেইটা তা সেটা একটা কাজ করতে পারো ওটা বেঁচে দিয়ে তুমিও কোনো একটা মহিলা বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাও তাহলে তো লাটা ঝুঁকে যায় তোমার সঙ্গে কথা বলাই বৃথা সত্যি কথা যেই বলেছি উনি গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছে এই নাও তোমার চা হ্যাঁ আচ্ছা শোনো না বসো মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলতেও তো ইচ্ছে করে গত মাসে একটা জামদানি চেয়েছিলাম দিয়েছিলে আচ্ছা আমাকে কি এখন এই বাড়ির বাথরুম ব্যবহার করতে গেলেও পাঁচ টাকা দিতে হবে হ্যাঁ আগামী দিনগুলোতে তাই করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে বেশ তুমি এখন বসো জরুরি কথা আছে কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো আমার আবার ওই টিভি সিরিয়ালের সময় হয়ে যাচ্ছে বলছি কি আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে সদস্য সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে দিনকে দিন মানে চারপাশে যা মার্ডার কিডন্যাপিং হচ্ছে ছেলেমেয়েরা সাহস পাচ্ছে না বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে কি এরকম করছে বলো তো যে করছে বেশ করছে কি খুব ভালো করছে আমি যদি তাকে সামনে পাই না পুরস্কার দেব সত্যি বাপু আর ভাল লাগে না আমি চাইছি এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাক ফাঁকা হয়ে গেলে প্রমোটারকে দেব মোটা টাকা কামাবো আর বাড়িতে বসে অনলাইন শপিং করব আর বান্ধবীদের সঙ্গে পার্টি করব আর আমি তুমি আবার বাড়ির কাজকর্ম করবে অন্তত মাসে দশ তারিখের পর থেকে তোমার কাছে টাকার জন্য আমাকে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ তো করতে হবে না উফ বিরক্তিকর আমি বলছি তুমি না ঠিক আছে আমি কিছু বলছি না बिक्री छाड़ा उपाय नहीं जिमी ना कि प्रबल चिठू की बोलती 
থানা থেকে পুলিশ এসেছে পুলিশ গতকাল রাত্রে তোমার আমি আমার তাইলে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেল তুমি অফিসে গিয়ে দেখা করো আমি তোমার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে আসছি এমনি করুন ভালো হবে তুমি যেরকম লোক তোমার খারাপ হতে পারে এতদিন 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 তোমার আমি কষ্ট দিয়েছি বহু কষ্ট দিয়েছি এবার থেকে তুমি একটু সুখে থাকো তুমি এবার একটু সুখে থাকো আরে দাঁড়াও না ফোন করেছিল হ্যাঁ আমাদের সবাইকেই ডাকছে তাই নাকি এতে মাছ আছে যা তুই আর কুসুম দাদাবাবু বলছি আপনার জন্য দুপুরে মাছের ঝোল করব না ঝাল করব দরকারটা কি সেটা বল বৃদ্ধাশ্রম তো আস্তে আস্তে পাকা হয়ে যাচ্ছে আমরা কি করব আমরা মানে মানে আমি আর কুসুম সেটা তো অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল চিরকাল তো আমাকে খারাপ মানুষ হিসেবে ভেবে এসছিস তুই আমারও তো ইচ্ছে করে সকালবেলা কেউ এক কাপ চা করে দিল দুপুরে আমার জন্য মাছের ঝোল ভাত করে দিল আমি আমি সব বুঝি দাদাবাবু কিছু বুঝিস না তুই কিছু বুঝিস না তোর বৌদির সঙ্গে আমার টাকা পয়সা ছাড়া আর কোনো কিছু সম্পর্ক নেই তুই যদি বুঝদিস তাহলে তোর আঁচলটা একটু আমার জন্য পেটে দিতিস আর আমিও তোর আর কুসুমের জন্য একটা পারমানেন্ট ব্যবস্থা করে দিতাম দাদাবাবু তুমিখানে खुजे पा जा क्षण खाली गर्वी राग कर राग कर আমি তোমাদের জন্য সুন্দর করে চা করে আনছি এতদিন বাদে জেঠি এসছে চাটা খাও মাথাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে দুজনে বসে গল্প করো কতদিন হলো ওদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আগামীকাল এক মাস হবে তা এর মধ্যে একদিন আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি हाटुर बता हम से लोक नहीं তুমি রাত্রে ভাত খাবে না রুটি খাবে আগে থাকতে বলে দেবে না হলে খুব অসুবিধা হয়ে যায় আমাদের তোর মুখটা এরকম ভার হয়ে আছে কেন বিদ্যাশ্রম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে 
সবাই যে যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে ভালো খবর তাহলে তাহলে ছেলে মেয়েদের সুবুদ্ধি হচ্ছে বল সুবুদ্ধি হচ্ছে কিনা জানি না কেউ কেউ তো কিডন্যাপার খুনের ভয় বাবা মাকে আর বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছেই না আবার কারো কারো ছেলে বৌমাকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ি ফাঁকা নাতি নাতির জন্য দাদুরা সব ফিরে যাচ্ছে খুব ভালো খবর আমি তো এটাই চেয়েছিলাম সবাই যেন তার নিজের বাড়িতে ফিরে যায় বাহ সবাই যে যার নিজের বাড়িতে ফিরে যায় বলে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে আর আমি আমার যদি এখান থেকে চাকরিটা চলে যায় আমি কুসুমকে নিয়ে কোথায় যাব সে কথা একবার ভাবলে না এই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করতে হয় তুই শুধু নিজের কথাই ভাবছিস তুই ভেবে দেখছিস না তাদের কথা যে মা তার সন্তানকে দশ মাস দশ দিন গর্বে রেখে তারপর শেষে সে পৃথিবীর আলো দেখায় যে বাবা মা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু বর্জন করে সন্তানকে তিল তিল করে বড় করে তোলে আবার সেই সন্তানই বৃদ্ধ বয়সে তার বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয় ভেবেছিস তাদের কথা তুমি ঠিক বলছো কাকু আমি তো এটা সেভাবে কোনোদিন ভেবে দেখিনি আমি তো কোনো না কোনোদিন কোথাও না কোথাও চাকরি ঠিক পেয়ে যাব সবাই সবার ভিডিওতে ফিরে যাওয়াটা খুব দরকার ওই দেখো আবার মুখে টুপলি করে বসে আছে খেয়ে নাও বা শেষ কর আমার কত কাজ পড়ে আছে বলতো কাপড় দিতে হবে পুলিশ এসছে পুলিশ এসে জবা দিকে ধরে নিয়ে গেছে কি বলছিস কি জবা কে আমার সঙ্গে চল কোন শব্দ করবি না বুঝেছো মা আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই নিয়ে এসেছি ওই আপনজন বৃদ্ধাশ্রমে তুমি কতদিন ধরে কাজ করছো সাত বছর সাত বছর কিন্তু তোমাকে দেখে তো ভালো ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয় আমি অনাথ ছোট থেকেই কোন না কোনো জায়গায় কাজ করে আমার পেট চালাতে হয় পরিবারে কে কে আছেন আমি আর আমার মেয়ে কুসুম স্বামী মেয়ে জন্মের পর ছেড়ে চলে গেছে গদাইয়ের সঙ্গে তোমার তো একটা গদাই আর আমি একসাথেই কাজ করি ও আমার ভালো বন্ধু হয় ভালো বন্ধু ভালো বন্ধু হয় ভালো বন্ধু তো তোমার মেয়েকে নিয়ে পালালো কেন গদাই কি বলছি কুসুমকে নিয়ে গদাই পালিয়ে গেছে দেখা জানো না না কিছু জানো না তুমি এক এক করে বৃদ্ধ বৃদ্ধাশ্রম থেকে উদাহ হয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম ফাঁকা হতে বসেছে কেন ওটা কি প্রমোটারের হাতে তুলে দেওয়া হবে প্রমোটারের থেকে কত টাকা নিয়েছো বলো কত টাকা নিয়েছো আমি কার থেকে কোনো টাকা নিইনি আমি কিছু জানি না বাবু বিশ্বাস করুন আমি এসবের কিছু জানি না সব জানো তুমি আর গদাই ষাট করে এসব করছো কি ভাবছো আমরা কেউ বুঝতে পারি না একবার গদাইকে যদি হাতে পাই না বাবু গদাই তো এসবের মধ্যে নেই বিশ্বাস করুন আপনি এসবের মধ্যে কে আছে আমি কি করে জানবো কি আছে তুমি জানো না সব জানি নিয়ে যান চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলাম নিয়ে যান ওর পেটে যা কথা আছে সব ভেদ করুন তার জন্য যা করতে হয় তাই করবেন নিয়ে যান प्रश्न करब तुम उत्तर देवे तुम छुट्टी की प्रश्न बोलून अच्छा गदाई कथा गदाई दा से तो যেদিনকে আপনারা জবাদিকে এখানে তুলে এনেছিলেন সেদিন থেকে তো গদাই দা নেই আচ্ছা একটা কথা মনে করে বলো তো এই গদাই বা জবাদির সঙ্গে 
বাইরের কেউ মানে বৃদ্ধাশ্রমের বাইরের কেউ দেখা করতে আসতো কখনো হ্যাঁ একবার দেখেছিলাম কিন্তু গদাইদার সাথে নয় তো জবাদির সাথে দুটো লোক দেখা করতে আসতো তাদের কেমন দেখতে অনেকটা গুন্ডাদের মতন দেখতে তার নাম বলতে পারবি নাম জবাদির কাছে একবার শুনেছিলাম একজনের নাম যমুনা দা আর একজনের নাম পিলু দা আচ্ছা তাদের সাথে যেন জবাদি কোথায় যেত আচ্ছা শোন তোকে একটা কথা বলি এরপর তুই যদি এদের দুজনকে বৃদ্ধাশ্রমের আশেপাশে বা এলাকাতে দেখতে পাস কখনো সোজা এসে থানায় খবর দিবি হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি যাব অবশ্যই যা যমুনা বাপমাটার নাম রে গেছে ভালো তোর হ্যাঁ যমুনা ছেলে না মেয়ে বুঝতেই পারা যাবে না যমুনা লালটা যোগ করে স্যার খাতা চলে স্যার এখানে এইভাবে আমার তো একটা সম্মান আছে স্যার স্যার কি বলছে তার উত্তর দে জবাকে চিনিস স্যার জবা টবা এখন চিনি না আগে সেপালি রুপালি দীপালি ছিল সব চলে গেছে স্যার এখন শান্তিভাবে ঘর করতে চাই স্যার সেটা চলে যাবে নতুন জবা জুটিয়েছে যে আর এখন ওই সেপালি ঢেপালি ঢেপালি চলে হ্যাঁ জবার সঙ্গে মিলে মোট কতজনকে জবাই করছে সেটা বল তো স্যার এটা কি হচ্ছে স্যার আমাদের পেমেন্ট কেন যা বলছ উত্তর দে কখন জবাই করেছি স্যার কাকে জবাই করেছি স্যার এখন আমি লেখা পড়ার কাজ করি সাটার প্যান্ট লিখি স্যার साधु तुम चे महिला <laughs> যা ঝামেলা কাজ ছিল স্যার আর বলবেন না সেই জন্যই আপনাদের বলা নিন গুনে নিন বল না ঘটনা কি দেখো স্যার এই টাকায় কিন্তু এই কাজ হয় না স্যার ঠিক আর প্রচন্ড প্রবলেম স্যার ছেলেটা এত মোটা সোটা ছিল না স্যার আমাদেরই কিন্তু একটা প্রবলেম হয়ে গেছে কি জাস্ট একটু বার করতে গিয়ে জাস্ট একটু মাথাটা ফেটে না স্যার সেরম কিচ্ছু না স্যার একটু ব্লাড ডিসচার্জ হচ্ছে স্যার আমি আমি বলেছিলাম শুধুমাত্র কিডন্যাপ করতে রক্তারক্তি করতে বারণ করেছিলাম এত ঝামেলার কাজ ছিল স্যার আমি যা বলতে চাইছি আপনি বুঝতেই পারছেন এই জন্যই আপনাদের বলা সেই জন্যই স্যার স্যার একটা কথা বলছি স্যার এই অল্প টাকা এত রিস্কের কাজ স্যার এভাবে সম্ভব না স্যার কোনোদিন হয় না আমিও টাকা বাড়াতে পারবো না যদি আমার মনের মতন করে কাজ করতে পারেন তাহলে টাকা বাড়বে নচেত নয় আমি 
স্যার বলছিলাম পেমেন্টটা একটু যদি বাড়াতেন আমি তো বললাম আমার মনের মতন করে কাজ করলে পেমেন্ট বাড়বে নচেত নয় ঠিক আছে স্যার ডাক্তার কথা কি বলা দরকার ছিল আচ্ছা চল চল তুই ওদের আটকে রেখেছিস কোথায় আমি দেখিয়ে দেব চল দাঁড়ান 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 কত টাকা নিয়েছিস তুই স্যার আমার টাকা ঢুকে গেছে ওদের আটকে রাখতে গিয়ে কেন কেন ওদের খাইয়েছি দাইয়েছি দেখেছি স্যার ওদের মেরেছি নাকি সবাই তো সুস্থ আছে আমার বেকার মারছে স্যার আপনাকে দরকার ছিল বলুন বলুন আপনি তো গত মাসের পেমেন্টটাও করলেন না আর এ মাসে খাওয়াবো কি করে কে জানে একটু আসতে একটু আসতে বলছি যে একটু অসুবিধায় পড়েছে আমাকে একটু সময় দিন আপনি শুনুন আপনাদের ভদ্রলোকের অসুবিধা অনেক দেখেছি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এগুলো তো জ্বালিয়ে মারছে খাবো খাবো করে কি করা যাবে বলুন হ্যাঁ আমি টাকা পয়সা জোগাড় করার চেষ্টা করছি জোগাড় না আপনি আপনি একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন আমি তো কথা দিচ্ছি আমাকে একটু সময় দিন আমি করে নিচ্ছি আর কত কথা দেবেন ঠিক আছে দাঁড়া হ্যাঁ আর এক মাস আমরা গুন্ডা হতে পারি কিন্তু আমরা ভদ্রলোকের ছেলে না আমি আমি বুঝতে পারছি চলো আর যদি আমরা কোনো পুলিশ কেস খাই তার মানে তুই ওদের বন্দিও করে রেখেছিস আবার তুই ওদের খাইও ছিস পড়িও সংসার জীবন পালন না করেও উনি বুঝতে পেরেছেন মৃত্যু মা বাবার মনের যন্ত্রণা লক্ষ হাজার টাকা ধন সম্পত্তি সবকিছু দিয়ে যেটা আমি যেভাবে বলেছি সেইভাবেই যেন কাজটা হয় কাউকে তুমি প্রাণে মারবে না শোনো আমি বলেছি শুধু তাদের কিডন্যাপ করে রাখবে কিডন্যাপ করে তাদের ঘরের মুখ কাকু তুমি জমা শোন আমি এসে কেন করছি তোর জানাটা দরকার আমি জানি কিন্তু তুমি আমার কাছে লোকাচ্ছিলে আমাকে আমাকে এতটা পর ভাবো তুমি না তা নয় আসলে আমি ভয় পাচ্ছিলাম তুই যদি আমাকে ভুল বুঝিস আমি আর তোমাকে ভুল বুঝবো তুমি এই দেশের জন্য কত যুদ্ধ করেছ আমি দেখিনি কিন্তু বৃদ্ধ বাপ মায়ের জন্য তাদের মনের কষ্ট তাদের কষ্ট দূর করার জন্য এই সমাজকে পাপ মুক্ত করার জন্য তুমি যে যুদ্ধ করছো সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি কাকু আমাকে তোমার खावर श्रम प्रशासन तो क्या शांति उचित जी सन्तान मे दस मास दस दिन प्रसव जंत्रणार मूल्य देना 
दूरे डाउनलोड कर क्लिक एप